Jy is weer ingeskakel op potvoeding, episode 1 van ons tweede seisoen. My naam is Charlotte Fury en in hierdie seisoen van potvoeding gesels ons oor die toekomst van onderwijs. Hoe hierdie toekomst moet lyk en hoe ons daarby gaan uitkom. En vandag specifiek gesels ons oor die toekomst van die grondslagfase. Dit is vandag donderdag 13 oktober 2022 in die atelier hier by Marula Media aan die voet van die prachtige voortrekkermonument, het ons soos altyd ons collega vanaf die kaap, Andrei, en wat virtueel ingeskakel is, hy is hier so op die skerm, en dan ook vir Johan Koekemoer, hoof van onderrig en leer by die Solidariteit Skole Ondersteuningscentrum, of die SWS, soos meeste van julle ons seker al ken. Nou Johan, gesels vandag met een baie speciale gastspreker, Mariki Hafenga. Mariki, is een voormalige grondslagfase onderwijzer is, en nou ook die hoof van een kleederskool by een vooraanstaande laarskool hier in Pretoria. Nou, terwille van tyd, gaan ek ook nie al haar bevoegdhede en bekwaamhede <laughs> nou noem nie, maar baie welkom, Johan en Mariki. Baie dankie, Charlotte. Dankie, Charlotte. <laughs> um, ek krijg geloof, is het Havenga of is het Havenga? <laughs> Het is Havenga en vir tyme is Havenga. Ja, want um, ek denk Charlotte het gesê Havenga. Het ek het verkeerd ja, gesê. Ja, ja, helemaal, ek, ek wil net sê, ek nog nooit een Havenga omdat. Het is net het dialek. Ja, ek, is, ja. ek is seker, dit is hoe dit uitgesprek. Ja, Charlotte is in Limpopo geboor, so vergeef haar daarvoor. Um, baie dankie Charlotte, ek, het is nogal lekker om het tweede seizoen te begin. En ek, ja. sien, ek sien uit nou wat kom. Mis kan nie geloof, ons is nou in die tweede seizoen, in die eerste jaar van potvoeding nie. En ek dink ons beweeg een bykie meer na, na die klas kom er toe, bykie meer, ons is heeltyd in die wolke met ons gesprekke, bykie meer filosofies van aard, en um, Ja, nou, beslis, nou gaan ons daar, nou gaan ons, binnen nou gaan ons van al die drome nou so bykie een duidelike prankie maak. Ja, so wat ek eindelijk wil weet maak is... Maak ons handen vuil met die praktijk. <laughs> ja, en, en dan na die tijd skoon. Um, so Charlotte, hoekom het, ek wil, gaan we nou vir Marieke die vraag vraag, maar hoekom het ons vir Marieke genooi? Wat nog, wat, Jy het nou gesê, van die alles noem nie, maar, so, maar die kie, ek denk jy moet eindelijk van die mens gaan. Ja, maar, nee, maar ek, wil, ek wil eers, ek okay. wil eers my kant van die story <laughs> vertaal daar so, toe ons hierdie seisoen so'n bykie begin beplan het, en ons het gesê, ons gaan nou praat oor die toekomst van mm. onderwijs, en ons gaan gaan, wat is die toekomst, hoe moet die klaskamers lyk, hoe moet dit lyk, hoe moet dat lyk, die toekomst van grondslagfase, en ons is al gelijk, mens, denk nog net al aan, dus dit, Marieke sy naam, so, dit is ook om ek, vir Marieke, jy so wou hee. Maar Marieke, jy kan verder aan. Ja, ja, wat, wat, wat is jou ervaring? Ons het net al gesels oor voor die gesprek, hoekom ervaring nie altyd relevant is nie, maar ja. hoekom, ja. Um, hoekom denk jy is jy? Ok, ek denk ek is baie bevoorraag gewees om in een um, school te begin school uit, wat nie vast was aan specifieke stelsels en systeem. So, um, die school het baie vrijheid gegeen, en ek was in een kleterskool omgeving gewees, En van kleederskool af het ek grondslagfase toe gaan, en as ek weer terug by kleederskool. Maar, daar het ek baie geheime ontdek oor hoe school hou werk, in die sin van holistische benadering. So ek het nooit my groot een kinders in silo's hanteer, en vakke vir hulle aangebied, en gekyk na die oorloosie, en alles volgens tyd. Ons het baie keer per ongeluk pauze gemis, want <laughs> ons was so bezig om te leer en te ontdek, dat daar nie tyd was om nou eerst uit te gaan, want ons gaan echt wel nou nou uitgaan om te gaan lees of wat ook al ons wil doen. Um, ons was rarig ingekoop in die leergedeelte daarvan. Die hele klas, my ouders en ek. En ek dink die achtergrond van kleder onderwijs het gemaakt dat ek nooit weer school op een ander manier gaan, kan benader nie. So, my ervaring, as mens nou wil gaan oor ervaring, ek dink die kleederskool ervaring het gemaakt dat ek grondslagfase heeltemal in ander licht sien, want is nog steeds een kindsontwikkelingsjare, en die kind is nog steeds bezig om te ontdek. Jy kan het nie nou net even skielik van groot 1 af sit ek een deksel op jou brein, nou kan jy nie meer hmm. verder ontdek nie, nou sê ek vir jou wat moet jy ontdek. Dit werk jy so nie, maar dan gaan jy dadelijk hulle liefde verleer, versmoor, en ek voel ek het het bemeester om hulle liefde hou verleer. So, so, as ek nou daarna luister, en, en gegeef vandag sy, hoe die gemiddelde grondslagfase vandag gedraai word, kan het al klink of jy baie progressief is. Um, bykie, die Engelse woord is new age, het doen, uh, en, 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 wacht, wacht, wacht vir dit, die, jy volg die Finse model dalk, um, of jy, uh, dit klink, dit klink net nie gewoon nie. 
Maar as ons nou eindelijk baie mooi daar denk, is dit nie hoe leer eindelijk nog altijd was, nie? Um, dat die meeste leer vind eindelijk, en nou moet jy vir my sê of is ek reg of nie, want ek hoop ek is reg, want ek, my eie kinders volg daai model, um, leer vind eindelijk meer op die informele front voor, as op die formele front. Ja. En in die sin van, um, kom ons wat werkboekies as een voorbeeld, en ek wil graag hier met kommentaar lever op werkboekies en werkkaar, en ons moet, seker my meeste van die gesprek in verkleidingsvorming hou, want ons is in die, ja, ja, ons is in die grondslag van ons. Ja, ons is vir die, um, die onderwerp van so die episode. So, werkboekies en werkkaartjies. Um, ja. Geef ek jy net jou gedagtes daar oor. Goed, as mys gaan kyk, hoe leer plaas vind, precies die gesê het, eindelijk is het maar soos wat leerders leer, want, um, voordat jou lijf iets nie gevoel het nie, en jou handen nie concreet met het gewerk het nie, kan jy nie een abstracte concept of een vorm nie. Maar nou kom hier die boek, in twee deur, dit is een invulboekie, so eerstens sê dit vir jou, hier is die lijne wat binnen jy mag dink, mm-hmm. hier is die antwoord, daar is miskien net een rechte antwoord, gewoonlik is daar net een rechte antwoord, as jy kunt een bykie buiten die box beweeg met sy antwoord, wat nog steeds recht sou wees, maar in die context van wat die heefrou daar wil gehad het, is dit nou nie recht nie. Mm dan het geen concepte gevorm nie. Die kind het eindelijk net niks geleer nie, behalwe om te gee wat die heefrou graag wil gehad het, of wat vir hom punte gaan gee op die einde van die dag. Hmm. So, eers moet een kind met sy lijf hierdie goed ervoor. As mys nou net gaan kyk na die basisse cognitieve ontwikkelingsfase, as kom ons vat nou bijvoorbeeld theorie spesjaisen, eers en soeries, en dan gaan hy bykie na operationeel concreet, en dan concreet, en dan eers kan jy kom by die fase waar die kind een bykie abstrak kan begin. So, jy kan nie vir een kind een boek gee, oor een concept wat hy eindelijk nog nie het nie. Daarom het ek ook nooit van invulboekies gebruik gemaakt nie. Ons het wel invulboekies gehad, maar um, my klas het maar in hulle blanke boek en in hulle lankies boeke gewerk, want hmm. dan kan jy jou eie werk, dit wat jy geleer het, kon jy weergeer. Die kind wat prachtige, lang uitgebreide sinne kon skryf, het die geleentheid gehad om het te kon doen. Hmm. Die kind wat net een drie liter woordkie kon skryf, kon dit ook doen en een prentkie daarmee teken, en daai kind het nog steeds net soveel geleer. So jy word nou nie gepenaliseer, omdat jy net een drie liter woordkie kan skryf nie, maar die ou wat meer kan skryf, kan meer skryf. Gee jy vir een kind een invulboek he, dan beperk jy ook die kind wat meer wil doen. Hmm. So daar is nie verrijking nie. Um, ons moet onthou, as jy een leerder rarig wil ondersteun, dan praat ons nie net van kinders wat sikkel nie. Leerongstelling ja, is ook verrijking. Mm. So as ek nie vir die kind verrijkingsgeleentere gee nie, en vir boek gee nie vir hom verrijkingsgeleentere nie, want het is een beperking. Die kind kan nie verder rarig ontwikkel nie. Hy kan net ontwikkel tot waar die stelsel toelaat. Mm. Dis verkeerd. Mm. Ja, het, so. Excuse Johan, ek het jy het nou nou ook, die heeft Johan geantwoord het, so, wie gepraat van, jy het wat jy alles gedoen het in die klas en in jou ervaring, en wil so'n bykie vir die luisteraars vertel, dat jylle het nou, as jylle ons nou, ons vorige seizoen gevolg het, weet jylle van hierdie SOS onderrig en leermodel, wat ons ontwikkel het, en ook steeds ontwikkel, en ek onthou nog daar nie, vroege daar, waar ons nog toegesluit was, ek, mm. ek Johan Andrei in een kantoor, en ons probeer hierdie ding uitpleis, um, daar was, oor en oor die woorde geuiter, ons is baie bang vir die grondslagfase. Ja, ja, ons is baie bang. <laughs> ons het nie grond. daar oor gepraat nie, ja. ons het om, hy was daar, en ons het geweet, hy is seker die belangrijkste component, hmm. maar ons was, dit was so half nie geweet, kan ons dan raak, hoe gaan ons dan hmm. raak, wat gaan ons doen nie, en ek onthou nog, toe jy nou deel geword het, en jou in, inzette daar begin lever het, hierdie is, hierdie is eindelijk, element daarvan wat jy reeds gedoen het, reeds ervaar het, reeds meer groot suksesse bereik het en um, net wat die ongelooflike impact het gehad het. Um, ja. ja, dit is, die grondslagvasse was eindelijk vir ons een heilige plek. Ek denk in een stukje van Mooses. Nee, maar nie een van ons was bereid om ons skoene uit te trek en op hierdie grond te loop. Nie, want ja. dit voel bykie veiliger om, kom ons nu met um, onderzoek te gaan instel, in die VOO-fase. Ja. Nee, maar om onderzoek in te stel by die grondslagfase. Nee, ja, ek meen, ek, ek denk die, die, die doel van die grondslagfase is om uh, solide basis mm. te ontwikkel mm. ja, by die kind, van hierdie kennis, ja. wat om moet help 
Dit is die hele toekomst verder. Ek meen, ja, dit is die vandaagse van alles. Ja, ja. ja. <laughs> jy kan nie daar fout gaan nie. <laughs> jy sien, dis wat ek hier verstaan baie keer nie. As jy bijvoorbeeld gekwalificeer is, jy kan een groot vier gee, dan mag jy grondslag vols en een ook gee. Maar jy het nie net wendig die opleiding daarvoor mm. nie, nie. Mm. Waar as jy grondslag vols gee, of vroeg in een rondwikkeling by kleterskool, moet jy meer as net een opvoeder wees. Want ja. jy moet daar so baie siel kinde wat daarmee saamgaan. Want voor die kind kan leer, moet hy nou eers veilig voel. Mm. Nou moet jy leer hoe om iemand wat omself weer erg goed kan verwoord nie, sy gedagtes te kan lees, om <laughs> die kind veilig te kan voel. So jy moet amper een siel kinde gewees in die klas, en dan moet jy met die familie verhouding bou. Want jy moet nou een holistische prent van hierdie kind in jou kop hee, so dat hierdie kind kan genaal waar hy is. Mm. So, Jy het nie net die kind in jou klas nie, jy bied nie net die vak aan nie. Jy werk met die mens, met die vorming van een mens, wat die basis vir sy schoolloopbaan voor en toe lee. Mm-hmm. So jy kan nie anders, jy kan nie grondslagfase jyfra wees en sê, ek wil niks met die ouders uit te waai nie. Mm-hmm. Dit bestaan. Dit klink vir my ook, wat ek nou al gehoor het, is, jy kry die, <coughs> iemand wat sê, nee, ek focus net op die wiskunde, of ek focus net op die taal, en, en, mm. en hoe, meer, hoe meer en meer ek met jou gesels, besef ek, dat die inhoud is eindelijk net een middel tot het doel. Dis nie, dis nie die doel self nie. Ja. Want hoe ons met die inhoud wil gaan, is hier die volronde ontwikkeling van die kind. Mm. Um, en ek denk, iwers in die laaste 10, 15 jaar, het daai prentjie skeef getrek. Want ek sê mm. nou, um, sy, my vrou moes vandag, die my dochterkies rapport, sy is in groot R, terugstuur school toe, en toe kon ons om nou eerst nie kry nie. Um, <laughs> maar ons dan gaat die belang in die rapport in groot R, he. wat, nee. wat gaan hulle vir ons sê? Um, en nou sien ek al so'n lysie met syke tiek lysies, um, en nou denk ek by myself, ok, dis prachtig, wat ook al, en die onderste sin was eindelijk vir my, dit was, sy kon net dit gesê in die rapport, is, ja. Emma werk hard. Mm-hmm. en, en dit, dit sou vir my genoeg saam gewees, ek wil nie weet, Emma ken die verskil tussen een driehoek en een cirkel, is een mm-hmm. groot R, mm-hmm. ek wil weet, as, as Emma op die speelgrond is, um, het sy empathie met haar maaikies, kan sy, mm-hmm. um, kan sy haar self, um, uitdruk, no, uitdruk. Ja. Mm-hmm. Kan, sy, kan, sy, sy, kan sy haar emoties erken en precies, verwoord, maar nou het hierdie rapport ding ek, dingiekie, ja. <laughs> nee, in die rapportkie, het, het nou een ding geword, wat ons gebruik as um, die, die alfa nie omega. Mm. En ek ken nie om, of my kind op huis speelgrond um, een van die slechtste maaikies is, mm. as hy net al die tickboxies het, dit is nou 7, denk ek, is die hoogste, ek weet die eers nie. Um, nou, dit het al die tickboxies en nou is ek as ouwe tevrede, mm-hmm. en, en, en ek, het, ek sien eers op die school so WhatsApp groep is niks ek goed nie, want hulle deel nou die altijd video, die mamas deel nou die altijd video's oor, o, kyk hoeveel kan my kind lees, kyk hoe vinnig kan my kind mm-hmm. lees, en kyk wat kan my, en dis alles goed wat eers later moet kom, hy, mm-hmm. maar die ra- rapport het nou begin die gedrag dikteer wat ouwers as g- uh, goed Sien. Ja, kom ons praat pikkie daar oor, as ja. ons nou praat oor die, die toekomst van onderwijs, as jy as jy a, a skoonblad sy gehad het en jy moet sê, hoe moet rapport kom, de, rapport, soos ons het nou een verslag jy vind, ja. of mm. ja, ja. ja. is al een plek vir dit, hoe in die grondslag vast, kom ons praat die, ja, die grondslag vast ek het een groot probleem met punte want hmm. precies dit, een punt kan nie alles meet nie so, hoe ons werk by ons school, jy het nog altyd die departement vir wie jy punte moet instuur, hmm. maar dit is nie waaran ek die kind meet nie, want hoe gaan jy bijvoorbeeld um, paramartigheid precies meet? Hmm. Hoe sit jy hmm. punt aan, maar jy kan woorde aan sit. So, ons rapporte werk, so ja, jy het jy, of jy verslag kan jy eerder sê, sekere vaardighede wat die kind moet kan bemeester, um, want dit is ontwikkelingsmeilpale, kan jy amper sê vir die hmm. ouderdomsgroep. Soos by voorbeeld, het is kies. Soos by voorbeeld, Huppel. Huppel oh. is een grondslag, of is een fondatie vir lees. So, een oh, kind wat nie kan, Huppel nie, gaan nie net wendig, gemakkelijk, in groot 1, kan leer lees nie. Hmm. So, dis waarvan ek vroeger gebraad het ook, van jou life moet eers iets doen, voordat jou brein dit kan doen. So, daar is seker goed wat, soos wat ons eers, 
kruip en dan jezelf optrek en nou begin jy loop en nou hard loop ek. Wat moet gebeur voor een kind kan lees? Um, daar is ander lichamelike vaardighede wat eers in plaat moet wees. So ons sal vir die ouders dit so aandui um, om te sê die kind kan nou dit of hy kan nou nie dit nie, maar het is meer van een kan, kan nie. Dit is nie kan 67% hup om, <laughs> want verduidelik was die rest van die punte hier. Daarom sal ons nie een punt huis te steer nie. Nooit, nooit, nooit nie. Die punt is bloot vir die departement mm maar die huis kry breedvoerige terugvoer om te sê, hoe kan ons hierdie ontwikkel, en dan, wanneer die commentaar van die juffrou kom, juffrou, nou, eie, nou daar mag jy niks sê, oor die vorige wat reeds genoem is, of hmm. oor akademie nie, wanneer rapporte dit moest nou klaar gesê, of die verslag het nou klaar gesê, wat hy kan en nie kan nie. Daar wil ek hee, die juffrou, en dis wat, wat hulle doen, Daar sê jy iets oor die kind, so dat die ouwer kan sien, hierdie juffrou het een verhouding met my kind. Sy ken my kind hmm. in totaliteit en sy is lief vir my kind. Want op die ouwe van die dag, as hulle rooi kind by jou aflooi, staan jy daar in lauke parentes, hmm. jy is die ouwer vir die kind. Hmm. Hoe sal jy wou gehad het, iemand moet teenoor jou eie kind optree. Hmm. En so my rooi juffrou, Ek wil nie hee, iemand moet vir my kind sê, jy is 82, of jy is a, sê jy vir my waan kan ons werk, en wie mm-hmm. is my kind? Stel jy rarig belang in my kind. So ek sê, sê jy moet verhouden, jy moet um, goeie terugvoer kan gee met woorde, wat mense kan verstaan, mm-hmm. so dat jy iets te omtrend kan doen, en dan moet jy ook een persoonlijke aanslag hee. Want sonder die persoonlijke aanslag, draad het ook jy veel water, hmm. en hulle wil weet, jy, hoe het jy nou hier uitgekom by wat jy nou gesê het, hmm. ken jy my kind, dis en, belangrijk. En denk jy, dit is een kwestie, of kom vraag jy dit so, hoe gereel denk jy is die hierdie terugvoer wat jy nou beskryf het, sinvol, en, en wat er wijze, is dit ook hmm. een, een, een tot een gesprek, en dan is dit een, een verslag, een geskrewe verslag wat huis toe gaan, waar denk jy is die beste en die die beste tyd vir dit. Ek dink daar is nog baie area van ontwikkeling daaran, want elke kwartaal het ek nog my verslag aangepas met nieuwe goed wat ek bijgeleer het. Sê jy werk hard? Ja, ek werk nou bykie harder as wat ek moet, want ek moet nog eers by die wedersep uitkom, so die idee is om om dit glad te kry, maar mens kan ook in die onderwijs wees, as jy nie wil leer die altyd nie, so ek is een student om self te leer wat gaan die beste beste manier van verslag is, maar ek moet sê, die ouders is baie tevrede, ons werk ons net, kuduks om hier die verslag klaar te ja. kry. So dis maar die... So as ons nou sê, wekeliks gaan jy ja, nie te opgewonde wees. <laughs> nee, 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 wekeliks so. verslag nie. Nee, ja, wat ons doen is, ons het evaluaties wat deurlopend is, recht dier die kwartal. So ons het reeds daar mee begin, die school het eers hierdie week begin, maar dit is nie soos assesserings nie, dit is letterlijk waarnemings wat jy maar die hele tijd het, so dit is op skrif, mm. sou iemand man daar nou wou kyk, maar dit gaan nie huis toe nie. Hmm. Sou die ouwe reek om sien, dan kan jy breedvoerige terugvoer gee, want jy het al die inlichting, het jy nou basis voor jou, hmm. maar jy gaan het nie alles in die verslag sit nie. Um, einde van die kwartal, kom die verslag om die hoofvaardighede, maar jy kan ook nou nie precies sê, um, hy deel elke dag sy brooikie met die maaikie langs, maar dit kan jy by die commentaar een keer, maar gaan nie elke kwartal hmm. So, jy gee my jou basisse vaardighere terugvoer en dan gesprekvoering met die ouders. Voor al in graad R is het vir my belangrijk dat die juffrou ons met al die um, ouders so half uur gesprek het om te sê waar staan jou kind in opzichte van skoolgereedheid. Ja. Ja. As kies, ek wil, um, André het hier so vraag gestuur, ons kan om nie vandag lekker op die microfoon kry nie, maar um, André vraag jy, weer die kinders hulle woord geassesseer, um, soos jy nou beskryf het, ken hulle die woord, assesseer? Nee, nee glad nie, glad nie, um, dit is vir my ook een ander ding, wat vir baie lang is daar een ding gewees, van die oomlik as die kinders klo geassesseer het, dan kan hulle by die huis bly. Ja. So met hmm. ander woorde, jy kom school toe om geassesseerd te word. Jy het nooit ja. gekom te leer nie. Ja, ja, ja. En um, aan die begin was het de ding van, maar hoe kan jy nou 
aangaan, jy staan nou klaar met die curriculum, jy staan nou klaar met die werk. Wat wil jy nog doen? Wat wil jy nog doen? Ek leer nog, die woord van ontwikkelingsjare, ook het voel my, ek hoop ek is nog in my ontwikkelingsjare, want as ek jy nog ontwikkel nie, dan moet ek jy nie wees nie. So die kinders moet aan nou leer, jy is nie beperkt tot die curriculum nie, en daarom weet hulle nooit wanneer hulle rare geassesseer word nie, want daar is nie assesseringstijd, of assesserings um, methode nie, ons gebruik verskille methodes, um, Dis die ander ding ook, mense soek, waar is jou bewys mm. van jou assessering? Weet jy wat, neem my foto, neem my video, dis ook bewys, want dis gedokumenteer, mm. as die kind iets gebouw het, byvoorbeeld. Kom ons sê, hy, um, al nou iets moet hy nou gaan soek, tis in een hoopgoed, dan is nou voorgrond, achtergrond onderscheiding. Hoekom moet dit op een bladseikie wees, mm. waar jy sê, hier is die kijkinkie en daar is die eier, hoekom kan hy nie vir jou uit een demekaarkas een pink hemp uitkry en ons 20 verskillende skakerings van Pink, hmm. is dit nie eindelijk die vorigheid wat jy wil ontwikkel nie, want in rechte lewe gaan hy nie vir jou op een bladseikie, een lijnkie om die een traak nie, in hmm. rechte lewe gaan hy die vorigheid moet toepas, hmm. fysies. So nie, hulle weet het nie, want hulle leef net. Hmm. Um, hulle weet ook nie, hulle het nou wiskunde, of hulle het nou Afrikaans nie. Leer. Hulle leer. So, de, so, 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 so ek recht is, as ek sê, julle het een leer gecentreerde benadering. Ja. In plaas, want jy, baie het een assessering gecentreer, of een um, inhoud gecentreer. Mm. Kom ons, eindelijk het ons allemaal, een, 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 kom ons sê, Christus gecentreerd, ja. maar ek praat nou specifiek pedagogies. Um, so, mm. as ek nou denk aan André, iets wat André altijd sê, en André is al een oom in sy vijfdags, um, en hy sê altijd, leer is die lekkerste ding. Ja. Hmm. En nou denk ek, ek denk aan my eie kinders, dit is absoluut waar, is p- p- keer de frustratie hang of hoe lang die rit is, want hulle is nie die altyd vraagies op vraagies op vraagies ja. op vraagies, en hulle het nog en nog. Ja. Um, Duw nie, en, en, op nie. En, en, en ek so bang dit raak weg, want ek sien hmm. dit raak weg. Um, hmm. Die behoefte om, nie, om, om te leer, um, om rede, my waarneming is, dat ons, het, ons verwaar leer met die vermoe om te memoriseer, hmm, hmm. die vermoe om op te roep, die vermoe om te groepeer. Mm, om een assessering te kan voltooi. Ja, so, so leer het iets geword wat nie, en leer is een natuurlijke proces. Mm. Um, dit is eindelijk iets wat ingebed is in ons diepste mens wees, maar dit het nou helemaal, dit word nou helemaal skeef getrek om rede ons wil hee, een kind moet bewys kan lever dat hy geleer het. Um, mm. Ons wil een kind kan assesseer op een twee d stuk um, papier, en, en vir dit moes ons leer vervlak uh, mm-hmm. tot iets wat meetbaar is. Um, en hoekom kan ek nie my kind buitenkant los in die tuin mm-hmm. vir drie ure en glo, hy het nou iets geleer nie. Mm-hmm. Ek wil hy moet terugkom en sê, goed, wat is hierdie plant sy naam, wat is hierdie plant sy naam, mm-hmm. wat is hierdie klip sy naam, hoeveel ja. klippe is hier so, wat is die kleer van die licht? Ja. Ek, ek wil hy moet goed kan oproep as bewys dat hy iets geleer het. So, dit is wat ek eindelijk, ek wil jou, jou gevoel toets daar rondom mm-hmm. die idee van leer en wat het geword het. Mm. Weet jy wat, is vir my wonderlik, want dit was ook maar waarschuwd om nou met een nieuwe model in te beweeg, um, met ouders wat gewoond is aan punte, gewoond is, mm. en, en hoe gaan ek nou vir hulle bewys hulle kind het geleer, en weet jy wat, die terugvoer wat ek gekry het, van die ouderse kant af, is die kind kom by die huis, en hulle wil aangaan met wat by die school begin het, Dat is hy. en wow. hulle het, inlichting, hulle het vir die ouders goed geleer, wat die ouders nie geweet het nie. Ja. Wow. Mama, het jy geweet, en die lichaam gebeur dit en dit en dat, en dan denk jy, ouwe, maar hoor, hierdie kind kon het nie, by een maaikie gehoor het nie, want die maaikie, hoewel mens baar by een maaikie is met leer, wil ek net ook by sê, maar, daar is inlichting, en dit was nie van, mm. ok, hy sit nou, luister vir jy vrou, dit is wat dit is, ons noem het dit, sê dit oor en oor en oor nie, toe ek het dit belangstelling, so hulle gaan huis toe, kyk, ons groot arre het natuurlijk geen huiswerk nie, Dankie. maar nou kom hulle by die school aan, dan het hulle taak gedoen, en sê ek nou per tykje daar op, ek dink, sê ek, wat is dit nou, nie, hulle het hierdie huiswerk gedoen, en sê ek, het jyvrou vir jou geom te doen, nie, 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 is, hulle bring het vir jyvrou, dit is een geskenkie, nee, ja, mooi. want hulle het het so geniet, dat hulle self, hulle het self een huiswerk uitgedink, het ook, want die ma en die pa koop in in die model, so hulle wil dit saam begin doen, hmm. en die ouders 
begin saam navorsing te doen ja, met die kind. Ja, maar hoe wonderlik is dit? Hier kom jou kind vir die huis met hierdie ongelooflike ding wat hy nou geleer het, hierdie story wat hy vertel. Jy as ouders en kinders sit saam, en dalk het jy nou verskillende ouders om julle sê, ja. ok, kom ons kyk, ons wat kan ons hier Wat kan ons hier doen? Ja. En morgen gaan jy terug school en jy lever verslag. Ek vind, wat een verskil sal dit in gesinsleven maak? Maar, maar denk ja. vir is dit nie die rechte lewe werk? Kom en sê, die van ons wat nou werk doen, waarvan ons hou nie, van hmm. ons is bevoorrag om het te doen. Nou kom ek by die huis, nou gaan ek jy sê, oh, dankie toch, is die dag is voorbij nie. My kop kan nie op en dan denk nie. Ja. ja. Nee? Elf uur skrik jy wakker met die idee, dan skryf jy om gauw neer. Hmm. En nou is ek daar, Deze bezig om te google, hoe werk hierdie, waar kan ja. ek extra kursus loop vir Ja. My boos het my vir my gesê, Johan, as jy nou vanavond by die huis kom, wil ek jy met asjeblief op hierdie webtuis te gaan en hierdie video kyk en as jy mm. klaar is, doen vir my hierdie drie vraagjes. Mm. Nee, nee, nee. Ek het nog nooit huiswerk gekry vir my baas af. Mm. Precies. Nee? So, mm. en dit is omdat jy een liefde het verleer. Nou, mm. gaan ek werk toe die volgende dag en ek sê vir my baas, weet jy, het gis daar hierdie uitgevuur. Ek het dit gekyk. En hy sê, so, ok, cool, maar dankie dank dat jy dit gedeel het. Mm. Hy het my nie gevraag om dit te doen nie. Mm. En ek denk elke van ons om hierdie tafel en jy, specifiek... En met... belangrijk, jy het teruggegaan en jy het weer een bijdrage gelever mm. tot die voortdurende leerproces. Ja, daai persoon het ook iets geleer. Ja, precies. Um, en so jong as grondslag vir ons as kleederskool is hierdie doenbaar. Ja. Verstaan, jy bewys dit ook met die doen. En weet jy wat, as mense omgeving kan skep, wil jy geen kind uitsluit nie. Nee, mm want daar is iets wat elke kind kan doen. Jy het nou nog gesê, Charlotte, van as jy in die huisgezin sit en ons verskillende ouderdom kind is, wat nou saam sit, nou kom Boetie by die huis, hy vertel wat hy by school geleer, maar nou kom die ouwe Boetie en sê ietsie by, jonger ja. en ietsie sê ietsie hmm. by, en eeuwenskielik het jy net een voller prentje en mama en papa kom ook sit by. Nou, in die klas werk het die selfde, vooral in um, grondslagvolse en vroekende rondwikkeling, hmm. kinders is totaal op verskillende um, fases van waar hulle is in hulle ontwikkeling, is jy vat net met loop. Ja, ja. Nee? Gemiddeld begin ek kind op 12 maanden loop. Hmm. Maar, daar is niks fout met jou kind op 13 maanden loop nie. Um, maar ons ook kinders wat op 9, 9 maanden maand loop. Ja. Nee? So, wie is nou raag en wie is nou verkeerd, maar is allemaal gewone kinders, per tyd miskien boog gemiddeld, maar hulle het op hierdie verskillende tyd begin loop. Hmm. Nou, dis die selfde met, met leer ook. Die een kind leer miskien nou hierdie ding ekie bykie vinniger, die ander is nou stoor gerood, maar allemaal gaan die selfde ding op die ander doen. Dit is waar die specialist gebied in kom, want nou soek jy die opvoeder wat absoluut gedifferentieerd kan werk met die kind. Heel te mokken sien goed, hierdie ene is nou hier, ek gaan nie die ander meet aan hom en sê, jy is achter, daar jy net op 9 maanden begin loop, jy is nou achter, jy is 13 maanden nie. Hmm. Maar, jy gaan ook hierdie een stop wat 9 maanden is en loop en sê, hoor, jy loop nou te vinnig, jy is eindelijk vir ons alleen nog eens een blief vir my nog een rukkie vir 3 maanden. Nee, daar, jy mag nie loop. Ja, terug na kruip toe. So, jy moet, dit is vir hy specialist gebied, jy moet weet, hoe gaan ek die kind gaan hol waar hy is, hmm. en vir elke gee wat hy nodig het, en dan belangrik, hoe gaan ek die kind wat kruip, belangrik laat voel, wat is taakie, wat is werk, kan hy in hierdie projekkie wat ons aanpak, hmm. wat kan hy doen, wat sy bijdrage gaan wees, wat niemand anders gaan, hmm. kan bijdra nie, net soos in een gesin, hmm. waar die kind wat miskien, groot R is, groot 1 is, by die huis kom en sê, ons het hierdie vandag in die klas mm. geleer, mama en papa kan ook iets daarby leer, want soos mm. hulle vir my sê, van hierdie inlichting het ons nie eers gehad nie, ja, ja. so hulle leer daarby, dat die oukie wat miskien stoordig rondwikkel, die selfde waarde van bijdra, maar nie die selfde inlichting nie. Ja, maar die, die potentieel wat die kind op die oomlik waar hy of sy is, dat die potentieel ontsluit word. Precies. Ehm, um, nou die dag is my vrou so'n bykie ontsteld nadat sy WhatsApp lees. En ek vraag vir haar, wat is fout? Sy sê, ach nee, dit is hierdie WhatsApp groep. Ek sê vir wat is een WhatsApp groep? Nou, haar vriendin het al nou ge, nooi na WhatsApp groep toe vir bekommerde mamas. Ek sê vir haar, hoekom is jy op hierdie ding? Nee, dit is, dit maak, maak net, dit maak net jou siel donker. Sy sê nie, maar sy weet nou nie om vir vriendin te sê, dit is eindelijk een groot hoop gemors nie. Ja. So wat die mamas dan doen is, hulle, hulle meet nou, soos um, my dochterkie het nou op 9 maanden begin loop, 
en dan sê hy, so sy so bekommerd, oh, sink is, is nou elf maanden, oh, sink loop nog steeds nie, en dan sê hy, ander mama, dat sy nou iets raak gegoogel, wat mm. hierdie, wat nou as een interventie moet wees, vir hierdie mama, wees, so laat die nou op elf maanden nog nie loop nie, en dan mm. deel hulle daar raad uit, nee, maar, mm. ek klink soos een Facebook groep, ja, die, so die, die, die hoofdbron, die WhatsApp groep is gestig van uit een geselecteerde groep van die Facebook groep, wow, ja, so okay. dit is net uit verkoornis van die groot Facebook groep, wat ja. op die WhatsApp groep is, <laughs> Nee, maar nou denk ik bij mezelf en dit is nou wat jy nou eindelijk ook sê, soos um, hierdie hele gedachte van normaal verdeling, waar ons nou eindelijk die gemiddeld vat, van gemiddeld is wat ook eindelijk nie beste praktijk is nie, en nou sê ons gemiddeld loop allemaal op 12 maanden, mm. en nou meet ons allemaal aan die gemiddeld. So die mm. eerste plek, as jy jezelf in die gemiddeld meet, word jy gemiddeld. Mm-hmm. <laughs> dat is net logisch. So, uh, uh, maar uh, ek vat eigenlijk nou die vorige om vijf kinders te, en nie om van hulle my derde kind praat nog steeds nie, hy sê net vokale, mm. <laughs> hy het nog geen consonant in sy boerenskat nie, nee. ja. maar hy is nou al oor die twee jaar oud, Sissy mm. was tien maanden oud, toe sy sinnetjes met drie woorde gesê, mm. en ons het gedink, ons het die geen nie, soos wow, mm. hierdie kind gaan vir ons nog geld maak, <laughs> um, en dis kom ons nog gekry het, want ons ons sê, nou, hoe so ene keer het nie, maar het sê, volgende vier sinnetjes, ja. wat helemaal anders ontwikkel, maar, maar, die feit wat hy ouders dan maak, is dan meet hulle nou die kinderse ontwikkeling teen oor mekaar ook. Mm. En, en, en nou in een school opzet, nou gee jy een rapport en jy sê um, die kind het 80% teen oor hoe lyk een goeie huppelaar. Mm. Um, mm. Waar, is die, waar is die standaarde en norme vir huppelkinde? Ja, ja. Is die 90 grade buig van die knie. Ja, ja so, so, waar is die, so, het is eindelijk ook, ook maar, uh, baie, dat is baie subjectiviteit betrokken. En ach, voor mm. my nou, word het vir absoluteer, wanneer ons ons kinders meet. Mm. En, um, ek denk, dit is gevaarlik. En, 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 dit is ook om het my so opgewonnen maak, as jy praat, want, Marnelda, wat ons ook binnenkort sêke ook op die program gaan mm. wat ook grondslagsvalse specialist is, het vir my een video gedeel van uh, Singapore, wat nou besluit het, in die grondslagvalse is hulle klaar met, met assesserings, hulle is mm. klaar met huiswerk, hulle is klaar met daargoeders, mm. ons weet van dan sê nou een klaar met dit. En, en, ek bedoel, dit is van die top 5 lande met uitzette. Mm, mm. So, mens denk daar ook, oef, dit is bykie los, nou, ons mm. hier nie. Nee, want ons, dit is ons wat men soek, dit is bykie, mm-hmm. oef, die kinders doen net wat hulle wil, um, mm-hmm. en die kinders speel net die hele tijd, maar w- hoe kon jy al sien die voordele, het jy al kinders dier die hande gehad, wat dier hierdie is, maar wat jy op een later ouder, maar hulle een bykie groter is, en kon, kon, jy, ja. kon jy verskil sien? Die slimste van die slimste, <laughs> ja, weet jy, <laughs> ja, ja, Nee, weet jy wat, hierdie model werk soos een bom, um, al die kinderkies wat dier my hande is, wat hierdie model gevolg het, het vir my op een beter plek geëindig, as wat ek voel hulle sou, omdat hulle lief geblei het verleer, en hoekom ek vir jou sê, ek is nie meer op die selfde persiel as waar my groot een kinders um, hmm was nie. Um, so hulle kan nou vir my vergeet, want hulle is klein en dit is ons nou uit hulle gedagtes mm. uit. En by ons school het ons een traditie waar ons groot viers, wanneer hulle nou begin leer oor, oor briewe skryf en hoe is die rechte formaat, dan kan hulle nou een brief skryf vir een onderwijser wat, a, wat hulle voel het een levenslange inpak gehad. En Daai kinders, ek het gedink, joe, as ek uit die school uit gaan, dan gaan hulle nou nie meer vir my skryf, want hulle skryf nou gewoonlik mm. vir een graad vier onderwijser wat een verskil vir hulle maak. Want dis waarom hulle nou bezig is, wat sal hulle nou bekommer oor oude oorse goeders. Mm. En dan die inhoud van die briewe, wat ek steeds skry, sê, jyvrou het my raak gesien, jyvrou het my lief gemaakt verleer. Daai woorde staan daar, Mm. en ek hou dit, want weet jy wat dit beteken oor kind is nog steeds lief verleer, want hoekom sê hy dit mm. as het weggegaan en mm. so gesê, dit was die laatste jaar wat skoof my lekker was <laughs> <laughs> maar hulle het die methode gevind om nog steeds wanneer op beperkinge te is, is om buiten dit te kan kyk, mm. en nog steeds 
dit ek kan behoog werk en nog steeds verder te ontdek en te onderzoek. Sê, maar dit is dus eindelijk, wat jy eindelijk ontwikkel dan by jou kinders, by jou school is een type ingesteldheid. Ja. En, en, en Carol Dweck praat van uh, growth mindset. Ja, ja, ja. En, en jy kan om, jy kan om ontwikkel op een verouderdom. Mm. En uh, wat beteken dat hierdie kind het een ingesteldheid om te wil leer, mm, te mm. wil groei. Um, en dan denk ek aan die beperkings. En dat is eigenlijk mooi wat jy sê is, as jy daar ingesteldheid het, en ek geef jou beperkings, mm. gaan jy met die beperkings kantoor. Mm. Jy gaan, um, ek vat, is Marnal dat een keer nog om my, ek, ek wil vir my kinders het limmer ombouw. Mm. Marnal, dat is soos, nie, man nie. Ek sê, so kom nie, dat is, soos, dat is nie, met elke ouwe nie, vir sy kind een klimraam gee nie. Sy sê, ja, nee, klimraam is een beperking, en hy, hy, hy beheer die speel. Met andere woorde, is nie eindelijk ruimte vir vryspel nie. Hier is die leerkie waar jy optlim, en hier is die slaat waar jy afslaat, en dit is dit. En toe, denk ek, een baie lang daar oor, en, um, so nou vat ek maar my kinders na speelgronde toe waar een klimraam is, <laughs> en nou reag was ons by vriende na sy klimraam, en ek laat my kinders los, en ek sien maar, hulle doen nie wat hierdie klimraam sê, en my hulle moet doen nie. Precies. Ja, en ek sies, haha, so dalk is het nie die klimraam, wat die beperking staan, mm. dit is die ingesteldheid. En toe gaan een paar liggies, oké, okay, cool, jy kan vir jou kind een monkeybar gee, het jylle geweet, jy kan op monkeybars loop. Mm. Ja, ja. <laughs> Het is nie wel vir monkeybars gemaakt is nie, <laughs> ja. he, maar toe ek my light en my dochterkie sien op die ding loop, eers wou ek intree, ja. want dit is bykie gevaarlik, nee, daarom was mama in die huis by die vriende, ja. so sy het nie gesien nie, so ek het nou van hier van onderaf, het ek het nou besichtig, en, en dit is eindelijk nou wat jy nou vir ja. ons gesê het, is daar ingesteld het, wat ons by een kind moet kweek, dier die manier wat ons hulle laat leer. Dit is precies dit, ek dink dit is hoekom ek begin het by, ek het in een school ook begin school hou het, was daar nie die beperkings nie. Mm. Toe kom ek by school waar al al die beperkings was, maar omdat die ingesteldheid reeds gevorm was, mm. en ek was reeds, ek, ek ken nie aan die kant, kon ek in enige stelsel gaan ek het kan maak werk, want ek weet hoe om dit te manipuleer, ja. dat, die nog steeds, dat daar nog steeds leer kan plaasvind. Um, toe jy nog gesê van die klimraam, toe denk ek dadelijk, wat een beperking, want, ja, by ons, dink nie in beperking, dink nie in beperking nie, want by ons, vat die kinders, kom berse en hulle bou, hy sies, met mm. die klimraam, met dit woord hulle Jok. voort, hulle hang, onderste boe, op die goeders, um, niks, ek dink nie een van ons klimraam, een woord gebruik, soos jy sê, <laughs> so, <laughs> so dit is eigenlijk Voor, voor ons is die klimroom heerlik, want het is een geleentheid om so baie verskillende goed te kan ontdek, dit gaan oor enig stelt uit. Ja, en ek denk dat een lichtje van my aangegaan is, um, ek gebruik jy altijd my eigen kinders as een voorbeeld, net vir, jy altijd vir context, maar op Emma's rapport in die tweede kwartaal, denk ek, was het nou belangrijk dat sy weet in wat sy straat sy bly, en mm-hmm. wat sy nommer, en daar was nog een paar soke, soke fun facts, en, um, <laughs> Ek en my vrou, ons is nou nie waar goed daarmee nie, maar ons kon as seker nou gekoutje het, want ons het ja. geweet vir die tyd wat hulle gaan vraag vir die dag van assessering. Nee. Hoe gaat? Ja, so. <laughs> Dit is in elk geval op die internet beskikbaar. So, ons kon nou gekoutje het, die hele dag al gedrill het. Ek sê, Emma, jy bly in Lionstraat 3, oh, ek moet dit nie. Leeuw. Nee, nee, is Lion, dit is Lion. Sy, sy sê die altijd, papa, dit is Leeuw. Technisch op Google Maps is dit Lion en hy kruis met elephant, en dit is baie hard sê dat ons in Monument Park bly, met die Engelse diername, maar, um, en ons kon nog een koutje. Het maak net straatname hier op, dit ja, is nie werkelijk waar hy bly. Ja, dit is nie werkelijk waar hy bly, bly weg. Um, en, en ons kon nog een koutje, en dit is een prachtig rapport hy is toegebring het, en ons kon hierdie ding nou geraam het, en vir oomas en opas gesteer het, en, um, en, en dit, dit was nie vir ons belangrijk, want wat vir ons belangrijk is, is die ingesteldheid. Mm. Maar ek moet vir jou sê, Dit is, dit is een constante strijd om jou her, jezelf te herinner. Hoe kom jij niet die goed als belangrijk ach nie? Mm, mm. Want dit word hier altijd in gezicht vir jou gehou. Ja. Um, en uh, met de prijs uit, oh, nou, my vrou het net of my gewatse bas nou prijs uitdeling, so sy het in my boord beste vordering te kryf. Um, ja. en ek hoop nie sy kry achtste plek trofee nie. Ja. Nee, want dit is ook moest nou met ding. Um, dat sy was die beste achtste plekker. Um, so, hoe, hoe vecht jy die hele tyd daar die, want jy behoort ook al weerstand ja. te kry. 
Ja, kijk, daar is zulke vereist is. Daai adres is een netjie, kan jy jou naam skryf, is aan een netjie, jou van, daai, daai type goeders. Jy moet vir die kind dit um, relevant maak. So, hoekom wil jy jou adres ken? Jy, dit is nie van, hmm. kom leer nou jou adres nie. Dit kan gebeur, dat jy kan wegrok, want jy is hier in een bezige winkelcentrum, ja, ja, nou is jy weg. So. Hoe gaan ek by die huis kom? Nee? So, dit word een speeliekie, dit word nie van memoriseer, sê achter my aan. 1, 2, 6, Charlie Straat. <laughs> ek hoop op een stadiese straat, want ek blij nie raar nie, maar. So, jy kan nie vir die kind dit sê nie. Jy moet sê, hoekom is dit belangrijk? As hulle weet, hoekom is dit belangrijk, dan wil hulle dit leer. So, ons het bijvoorbeeld die brandweer by ons gekry. En toe het hulle hulle adresse, want ons doen dit doorloop in die jaar, maar daar was nooit gesê, daar van morgen toets ons jou kind sy adres nie, die brandweer kom aan, nou sal brand. Ja, hy is aan die brand, ja, hy is alleen by die huis, hy moet die brandweer sy nommer ken, dit is nie een van die yes, vrijstes nie. Ja, dit is ek krijg nie vrijst, wow. <laughs> maar die kinders het die brandweer sy nommer gauw geleer, want ja, ja. hoe nou, ek moet die brandweer kan bel, het is al nou by die curriculum vrijst nie. Hallo, nou moet ek sê, waar is ek? Want anders gaan ek afbrand. My kaakie gaan doodbrand as ek uit haar kloop. Ja. So dit, dit is vir hulle belangrijk. Hoeveel kinders huil tijdens sal ek? <laughs> Kijk, allemaal ken die adres in die van die les. <laughs> so ons, ons het moes die adres, dit is ja. deel van ons werk, ons kan het moes vallen hmm. sê. Maar daar maak vir my sin. Dit maak vir die kind ook sin. So nou hoef hmm. hy dit nie te memoriseer nie, want hy onthou dit, want is belangrijk. Ja. Hmm. Um, as jy vir die kind inlichting gee, feite, wat memoriseer feite, die oomlik as het deel word van die leefwereld, is dit belangrijk. Wanneer het nie vir my sin maak, wil ek hmm. het nie weet nie. Dit is betekenisvol. Ja, hmm. en, en dis ook kom ek ook so baie daarvan hou, as maaikies maaikies leer, want as jy vir die kind, en hier is nou vooral groot, 1 tot 3 is baie relevant, as ek vir die kind um, a lesie nou wil aanbied, en ek sê, hier is belangrijk, ons gaan toetskryf hier oor, nee, dan luister hulle nie, nee, <laughs> al weet hulle jy gaan toetskryf, dit is so vreemd, maar as jy glad nie met die benadering kom nie, en jy sê, hoor jy, ek weet, vinnig jy sê, ons gaan nou lekker in groepies hierdie ding on, verder ontdek, maar net vir die achtergrond, en ek gaan wil hee jylle, jy gaan vir jou maaikie hierdie moet wees, want ek gaan nie nou betrokken wees nie, nee, mm. so jylle gaan mekoor, dan luister hulle, hulle luister en hulle leer, want hulle weet, ek gaan nou hierdie, gaan ek nou moet oorvertel, so eeuwiskielik begin hulle daai groot concept, afbreek in kleiner dele, om self te kan verstander, ek vat as ek nou rarig iets wil gaan aanbied, dan die moes nou in jou koppie tegen, soos drie punte, mm want jy breek het vir jouself af, so dat jy die groter concept, dis kinders doen precies self, hulle weet het nie, hulle doen het nie, maar as jy leer om te gaan onderrug, dan luister jy baie beter, ja, ja, ja. en jy neem deel, want dit is afval so kort, en nou gaan ek even skilwe gaan deelneem, so, dit, ek denk, dit verander die ingesteldheid, wat gaan ek met die inlichting maak, gaan ek iemand moet onderrug daarmee, gaan ek die brandweer moet bel, um, hoekom wil ek, al die goed weet, wat die school sê, hoe kom het ek my maas en nommer ken, maar nou, met jou maas en nommer, volgens die curriculum vereiste, een nommer, in graad as jy is, of mama, of papa sin, maar hoekom, net mama of papa sin, want in rechte leven, is mama miskien nou by die radio, so vir wie gaan ek nou bel, as ek nie papa sin nommer, so sê dit vir hulle, mama, mama is een voor, mama is een wat reis pap, mama is in theater, wat ga jy nou doen, Hoe gaat sy met of papa bel? Ken sy nommer? Nee. Wil jy sy nommer leer ken? Ja, wat is sy nommer? Dit <laughs> is relevant, maar nou gaan ja. ons vir baie die curriculum vereiste. Hmm. Andrei, Andrei vraag nou juist, wat een rol speel hier die rolspel, wat jy nou ook so beskryf het, um, in verbeelding, in die leerproces, in die leer by die school? Dit is die gedeeltekie waar jy eindelijk een, jy oefen die rechte lewe, nee, en hulle mm. verbeelding is baie, baie mm. sterk, so, dit geef hulle veilige omgeving, om te kan oefen, en dan die belangrike gedeelte, is hulle verbeelding, kyk, mm. sonder verbeelding, kan jy ons nou nergens kom nie, jy kan die visie hee, mm. sê nie, ons is nou hier bezig om te praat, oor hoe dink ons gaan, toekom, die onderwijs in toekomst lyk, maar as ons hier verbeelding het, om tenminste iets te kan visualiseer nie, dan gaan ons niks kan bou nie. 
Dit beteken ons is, waar ons nou, ons is nou gestrand met wat ons tans het, is ons tevrede daarmee. Ek is nie. Mm-mm, mm-mm, so ek het my verbeelding nodig om te kan ontwikkel. Ek het my verbeelding nodig om mm. die onderwijs na een nieuwe vlak toe te kan vat. So, as jy vir die kinders die ruimte skep, waar hulle kan oefen, om te kan um, visionair dink, en mm. verder te kan dink, dan gaan hulle ook een dag mense wees, wat ontwikkelers, wat hulle net van huis ontwikkelers, mm. maar dat hulle kan een toekomst pak. Ja, ek, ek sien typies hierdie kinders met, met die ingesteld, dat jy van praat met die sachte vaardighede. Ja. Yeah. Um, so is creativiteit, kritische denken. Mm. Sit een probleem voor die kind met die oop ingesteld het en hy loop op die mankiebaars. Precies. Nee, maar sit die probleem voor die kind met die toe ingesteld het en hy soos, mm, ek kan nie oorkom nie, want ek het nog nie geleer hoe nie. Um, iemand het nog nie vir my gesê om dit te doen nie. Mm-hmm. En as mense gegee, die, die herige stand van Zuid-Afrika, mm. kan ons nie toekomst um, enigszins inzien waar ons kinders nie probleemoplossend kan denk nie. Mm. nee, Want ons is een land geseend met de mm. oormaat van probleme. Mm. Um, <laughs> en ons, wat ons hoofstroomskool produceer, is um, aanvullend tot die probleme. Mm. Nie oplossend tot die probleme nie. Mm. Maar dit wat jy nou vir my beskryf, klink vir my even sê, hierdie kinders gaan Ek is rustig, hierdie kinders gaan, een kind wat, wat, wat gespeel het, een kind wat geworstel het, wat gestoe het, wat um, gedroom het, wat verbeel het, hierdie is eindelijk die type kind, wat die nodige vaardig hier gaan he, hy gaan dalk, hy dalk nie op die dag sy straatadres om die nie, ja. da, dalk, dalk nie, maar al was in jou klas was, het dan baie van een gebrandmerk binnen sy gedachte, maar, um, maar hy, hy daar ingesteld het, en, en dit laat my nou terugdink aan iets wat jy net gesê het, oor die kind wat kruip en die kind wat loop, en beide van hulle moet toeg, toegang hee, en ek tot een rijk leerervaring, mm. alhoewel het nie, want hy moet gedifferentieerd wees, en Karel Dweck, en ek denk is Joe Bowler praat specifiek van die manier om die ingesteld het te gee, is om vir kinders probleme te gee, maar die probleme is hoë plafond probleme, en la vloer probleme, mm. met ander woord, hy is toegankelijk op op een, op een spectrum. Mm. So, um, ja, as jy probleem nou op hierdie tafel sit, en die probleem gaan oorwiskende, mm. gaan ek om dalk helemaal anders aanpak as jylle. Mm. Nee? Um, maar as ek net vir jou formule gee, gaan ek dalk jylle uitsluit, en jylle gaan soos, eh, dit, ek verstaan nie differentiaal rekening kinder nie, dit is yeah. buiten my. Maar as ek vir jou probleem gee, en dan sit ons drie saam, en ons begin oor hierdie ding gesels, mm. kan ek jy beloof, jylle gaan waardevolle inzet te lever. So dit kom, bly my nou tot my vraag. Ek hoor, jy praat van staasuritaties in jou, in jou mm. school, en mm. um, jy dink of jy activist is vir die ding, mm-hmm. en um, as iemand oor staasuritatie praat, dan is Marieke sy naam, is, en dat is amper dat hy treid maak langs, mm. langs dit mm-hmm. is Marieke. Um, so verduidelik, want ons praat nou oor die toekomst van onderweg, so verduidelik dan hoe jy dan met die staasirritaties het rechtkrim te differentieer, om het rechtkrim met die sachte vaardighede te ontwikkel, om die probleme toegankelijk te maak vir die kinders en sovers. Wat dat mense, want ek denk dis ook hoe ons die toekomst van ons school as een grondslagfase sien, ja. is hierdie, mm. kom so met real life, mm. die rechte werkelijk, die werkelijkheid gesimuleer, mm. um, in leerervaring. So ja, mm. net bykie daar gesels. Oké, okay, so, wanneer die kinders in groepe werk in staasirritaties, kan die jyvrou nou uiteraard net by een groep op een slag wees. Um, so daai, kom ons sê het vijf rotaties in jou klas. So rotatie, ek wil net bykie mm, afvond. Wil net. Ja, so, um, jy sal in een groep sit, gegroepeer, daarvoor kies bijvoorbeeld na mekaar toe, of ideaal dat jou school so ingerig is, dat jy reeds die tafelkies het vir staas, irritaas, hier het mm-hmm. uh, makkelijker is, en dan is er al, so tussen drie en vijf kinders afhangen nou van jou klas en wat is die model wat jy daar dag vervolg, sê dan saam in een groep en doen meer een project as wat hulle een vak doen. Nou daar is verskillende modelle, daar is um, die wat baie niet is met staas, irritaas, jy hou daarvan om te sê, is my wiskunde tafel, hier is my Afrikaanse mm. tafel, en is ook goed, want ergens moet mens net begin om die kopskuif te maak, maar die ideaal is dat jy nie 
een vaktafel het nie, maar dat jy eerder een projekttafel het, waar jy al jou vakke integreer met mekaar, um, hoe ek het verduidelik, is as ek nou een rauw um, eier het, en ek het een glas melk, en ek het een meel, <laughs> Dit proe rarig nie lekker op sy eie nie. Die maar, melk kan ons nog aan werk. Die melk kan ons nog nog, maar die meel en die eier gaan nie. Maar gooi ek het nou bykie so met die bykie sout, dan kan ek lekker pannekoek pak daarmee, en hmm. dis heerlik, allemaal hou daarvan, maar niemand hou van die rauw eier en die meel hmm. nie. En die idee is eindelijk om jou vakke by mekaar te gooi in een projekkie, waar jy geleentheid krijg, hier gaan ek nou wiskunde nodig he, ons gaan nou hier ietsie bou, ek moet, een, ek moet nou hierdie meet, want anders gaan ek hier kan bou nie, hoeveel baksteene gaan ek nodig he, maar nou het ek ook die taal nodig, want wat is hierdie goederse name, hoe bou dit op mekaar, ek gaan dit moet uit kan skryf, wat is dit in een ander taal, en um, vorig jyre kan ek bou, so nou het jy al jou vakke geïntegreerd, jou grondslagvalse vakke is nou geïntegreerd, hm in een projekkie, en nou het klink baie soos die uitkomde, uitkomste gebaseerde onderrig, maar weet jy wat, ek hou nogal eindelijk vreselijk baie daarvan. Ja, ons is een ja, voorstander is, daarvan. Ek is een groot ja. voorstander daarvan. Um, dit werk eindelijk fantastisch, as jy dit met kindigheid benader. Ja, as jy net, dit is die ding. So dit gaan nie werk, as jy nie weet hoe om dit... Um, as jy in silus dink. Ja, as jy in silus dink, gaan dit nie werk nie. So dan gaan jy sikkel. Maar, wat het my nooit net so wonderlik ook maak, is as jy nou jy verskillende stasies het, die kinders leer moes nou hier by mekaar. So, allemaal leer nou baie meer as hulle sou geleer het, mm. maar ek moet nou onderrug ook, terwijl ek leer, en dis nou nie ek nie, dis nou die kinders in die klas, en die jyfvrou sit nou by een groepie van, kom ons sê, op die meeste vijf kinders, maar baie lekker is, so drie tot vier, En dan sit jy nou by die kinderkies, hierdie kinders het nou bijvoorbeeld een leeruitdaging, of hulle het bykie meer verrijking nodig, of wat ook al. Dan kan jy eindelijk 1 tot 1 onderrug gee, vir die specifieke kinders wat by jou is, omdat die rest van die activiteite word geleid dier jou leder self, so dit is al klaar wees self gerichte leer wat hier so plaas vind, want hulle weet, hulle moet nou met die ding aangaan, en hoekom, mys dan nou dink, ja, hulle gaan het nie doen nie, want hulle is klein, hulle, weet jy wat, hulle het nie een constabel nodig, as hulle lief is verleer, en die project mm. is interessant genoeg, en hulle los, dan wil hulle dit doen, en hulle gaan het doen, want aan die einde, gaan hulle terugvoer gee, oor wat hulle daar gedoen het, soos jou groepie nou nie huis, die gebouw het nie, die kinders voel meer uit, as die een met die, vijf verdieping, wat hy ge- gebouw het, die groep. Ja, ja want, want ek denk nou, um, so met ons amper klaar maak, sal dit? Oké, okay. mm-hmm. ek wil net gaan die laatste punt, nog <laughs> um, So, die, as ek net nou moet denk, ek sit myself nou as een onderwijser in jou school, en jy, as die hoofd het nou vir my gesê, dit is nou die model waarop ons werk. En ek kom uit die traditionele omgeving uit, dan gaan my eerste vraag wees, maar, um, hoe kom so baie moeite, al wat ons hoef te doen is nee dit, nee, so mm-hmm. jy, jy, jy gaan nou voorbij die minimum vereiste mm-hmm. en ek denk ons moet begin besef die, die curriculum is een minimum vereiste absoluut, nee, dit is nie die teiken nie mm-hmm. <laughs> As, mm-hmm. dit is nie die eindpunt dit is nie bestemming nie, maar in geval nou moet ek denk, oh yes, ja, ek moet ek moet weier, ek moet weier as dit waarin ek dat goed is, denk mm-hmm. nee, so ek moet nou bykie, bykie weier denk en, en ek moet um, een project beplan, wat al die goeders integreer. So eindelijk wat jy vir my sê is, die, die inzet van die onderwijser word baie. Jylle mm. werk, jylle self dood. Nee? Ja. Nou is my vraag, is jou onderwijs, is jy net, ja, is jy net gelukkig of ongelukkig? Is jy gelukkig of ongelukkig? Baie gelukkig. Hulle is Hoe is dit die moendlik dat onderwijsers gelukkig is terwijl jylle self dood werk, Marikie? Hoe is dit moendlik? Weet jy wat, ja. dit was een van my grootste vreese, hoe gaan hulle inkoop in hierdie model, want dit vat baie meer van jou. Ja. Toe jy nou nog gepraat het oor, ja, jy kan ons kan doen wat hulle wil, speel, dit is nie so nie, uh-uh. dit is uitgewerk, elke dingetje is uitgewerk, maar die kinders weet nie, dit is uitgewerk, ja. so die omgeving is soveel geskep, maar jy moet dit nou gaan ontdek, nee. Hoe kom jy, Frans, dat van nou, hulle leer, ontzettend <laughs> baie, hulle, as hulle nou themaakie saan staan, sê hulle, ja, as het self nie goed geweet nie, ons het het eerst een matriek geleer nie, kinders leer het in grot aan. So, vir hulle is het stimulerend, nee, want hulle het 
ook ontdek, dat leer is eindelijk baie lekker. Mm. Hulle voel ook nou bemachtig. Um, hulle leer van goed wat hulle nie geweet het nie. So dit is die eerste ding. Ja. Die tweede ding is, soos die een jyvrou wat nou al baie lang um, een jyvrou is, sy het nou al 30 jaar ou keer, ou um, traditionele, ben, traditionele benadering. Ja, dit is my beter woord. Ja. <laughs> traditionele benadering. En sy het gesê, daar is nie vir die eerste keer in haar leven, het sy nie een stoute kind in haar klas nie, nie. Want, wat is stout? Het stout is in hierdie um, systeem, of in hierdie uh, leermodel, bestaan in die raar, ja, want is, allemaal ja, is gestimuleer. Ja, het is moeilijk om stout te wees. Ja, het is moeilijk om stout te wees. Allemaal neem deel, ja. allemaal wil dit doen, allemaal wil saamwerk, niemand wil uitgesluit wees nie, mm. so jy koop in daarbij. Ja. Um, en ek dink, die feit dat hulle minder discipline probleem het. Ja. Ok, maar as ons nou praat daar ook, wil ek het sê, daar moet jy ook die traditioneel denk nie, maar dit is definitief nie een stil omgeving. <laughs> ja, dit kan vertel. Dit is baie raasrig, maar dit is die type geraas waarvan die jyvrou ook hou, dit is die leerende geraas. Hmm. So dit is nie twee kinder skree op mekaar en gooi mekaar en klap, hmm. dit is die daai type nie. Dit is kinders wat haak op die nie. Nee. Dit is die gedragsprobleem. Soos die, die, die achtergrond klanke by een kers eet. Dit is heerlijk. Ja, ja, of net soos my huis Amor. elke dag, heel dag. Ja. Maar, maar ek moet afsluit met die, want wat ek sien is, onderwijsers kry by jou die geleentheid om hulle roeping uit te leef. Dit, dit wat iemand roep onderwijs toe, um, mm-hmm. die ruimte is nie vir allemaal geskep nie. Um, van, jy kan oor geloof baie skole, jy, jy kan het nie uitleef nie. Jy kan nie jou levense wereldbeskouwing uitleef nie. Jy moet mm. maar nie die checklist... Jy kan nie kreatief wees nie. Jy, jy is jou boks mm. en jy blij daar binnen. Um, so, en, en daarvoor sê, sê ons vir, vir jou dankie, maar daai, jy het net gesê, die kinders is nou op hulle eie, maar eindelijk, as jy mooi daar denk, weens jylle beplanning, mm. is die jyvrou eindelijk die hele tijd by die tafel, sy is net nie een persoon daar nie, maar ja. haar voetwerk mm. maak dat die kinders op hulle eie jy het nie vir die kinders gesê, gaan sit julle in een groepie en figure uit hoe werk die lewe gaan. Ja. Nee, nee. Ja. Dit is bestuur en beplan. Amper tot op die minuut. Ek, ja, ek, 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 ek het al gesien hoe julle, dit is baie rof, nee. So dit wat een groot inzet, maar die uitzet is die moeite waard. Mm-hmm. En ek denk, dit is wat ons, ons sien in die, in die to- en nou kan julle, ek rarig nie meer afzet, sien in die toekomst, kinders wat meer speel. Mm. Um, kinders wat um, persepsie heel goed ontwikkel is, wat groot motor is, fijn motor is, al die motor is wat al moeilijk is, nee, um, wat, wat, wat beweeg, wat met hulle ewe knie kan, kan speel. Mm. Dit is eindelijk nogal een groot bepalende factor vir sukses in die toekomst, dus kan jy met Mikey speel wanneer het lijn is. Mm. Um, um, kinders wat instruks, ek bedoel, jy sê dat kinders alleen by tafel, jy sê instruks en dan loop jy weg het is baie impressief, van ons groot mense krij dit die recht nie. Ja. Nee, so, so, al, al dag, so ons sien nie die toekomst, as een groot R-klas, waar allemaal tablette het, en hulle is op die internet, en hulle is heel tyd bezig om YouTube videos te kyk, en hulle het die oorfoon op hulle oor, en is hier die hyperdigitale om, dit, ek denk die toekomst nee. van kletterskool, lyk like soos een plaas, mm-hmm. werf, mm-hmm. um, tydens kersfeest, 50 mm-hmm. jaar terug. Ja. So, ek, ek, En, 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 en ek, daar breng ek ook vir alle meer duidelijk. Met, ja, oh. met, met, die <laughs> met die brandweer wat net nou kom, ja. en jy met hulle bel. Um, so ek denk, as baie meer antwoorde vir ons vir die toekomst van die grondslagfase en die verlede, as wat daar is, um, mm. met want hoe die wereld nou beweeg. Mm. Ja. Dat is my laaste gedachte. Dit was besonders geweest, Marieke, baie, 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 baie dankie. Ek meen, ek het, ek sy hoerskool hier, vrou, maar ek dink, Ek sal vir jou kom grondslagfase onderwijs gee. Ek weet nie hoe goed ek gaan wees nie, maar jy het my nou baie geïnspireer. Um, my kinders is nog jong, maar dit is lekker om te weet, daar is sulke vooruitzicht te vullen. So, de, ja, um, dit is dan nou einde van episode 1 van seizoen 2. Dit voel af as een mylpal. Um, ons is op Google Podcast, iTunes, Spotify, YouTube um, en een paar ander. Uh, jy kan ons ook kry op um, skole.co.za of op Marula Media, gaan soek net daar potvoeding of stuur gerusse e-post na Johan by skole.co.za as jy saam wil gesels. Denk saam, praat saam en doen saam. En saam gaan ons die blink toekomst van die grondsagfase onderwijs in Zuid-Afrika verseker. Tot ziens. Muzik